Herkese merhaba, Ayşe Uzun ben. Aslen Mersin ili Mut ilçesindenim. Babamın memuriyeti nedeniyle uzun yıllar Eskişehir'de ikamet ettik. İlk, orta, lise ve üniversite tahsilimi Eskişehir'de tamamladım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi mezunuyum. 26 yıllık öğretmenim. Halen Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde muhasebe ve finansman öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Öğrencilik yıllarımdan bahsetmeden önce ben bedensel engelli bir öğretmenim. Tabii engelim çok küçük yaşlarda beri var olduğu için öğrencilik yıllarımda da tabii büyük sıkıntılar, güçlükler çektim. Fakat o kadar çok okumayı seven bir insandım ki okumayı, öğrenmeyi, okula gitmeyi çok severdim. O yüzden e, engelleri tek tek açtım ve bu zamana kadar geldim. Hayat bana engel olamadı, olmadı. Ha, yaşantımın içinde, öğrencilik yıllarımın içinde ne var diye sorarsanız azim var, gayret var, istek var, hayata tutunmak var. Altını çizmek isterim tırnak içinde. Her şeye rağmen, her şeye rağmen içinde her şey var. Bütün bu sahip olduğum değerleri 26 yıldır öğrencilerime aşılamaya özen gösteriyorum. Bu engelimin vermiş olduğu, bana kazandırmış olduğu diyeyim daha doğrusu her şeyi birebir öğrencilerime aktarmaya, onları hayata kazandırmaya gerçekten çok özen gösteriyorum. Öğretmenlik e, hayalimdeki meslek değildi fakat daha sonra sevdam oldu. E, babamın vefatıyla e, biz e, Eskişehir'den e, Mut'a gittik, e, göçtük, annem bizi götürdü. Üniversiteyi yeni bitirmiştim. E, müfettişlik ve e, kurum sınavları için hazırlanıyordum. E, çalışmak istedim, e, başvurdum ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir köye vekil öğretmen olarak gönderildim. Köy çocuklarını o kadar çok sevdim ki ben orada öğretmenliğe aşık oldum. Çocukların samimiyeti, sıcaklığı, masumiyeti o kadar güzeldi ki köy çocuklarının. Ben keşke hep öğretmen olsaydım dedim, kadrolu öğretmen olsaydım dedim. E, zannedersem Yüce Allah beni duydu ve 1997 yılında kadrolu öğretmen olarak atandım. Hayatımı değiştirdi diyebileceğim benim onlarca öğretmenim oldu. Bir öğretmenim çok özeldir. Üniversiteyi kazandıktan sonra beni üniversite hayatına yönlendiren, okumama sebep olan öğretmen diyebilirim. Fakat dediğim gibi benim bir öğretmenim olmadı. Onlarca öğretmenim oldu. Bana dokunan, beni keşfeden, bugün burada anlat öğretmenim projesinde konuşabilen bir Ayşe Uzun öğretmen varsa... O bütün öğretmenlerin eseridir. Bana dokunmasalardı, beni e, hayata kazandırmasalardı, belki bugün evde oturan, hiçbir işi olmayan, üretmeyen, çalışmayan bir birey de olabilirdim. E, ben onların eseriyim. E, tabii e, yıllar içerisinde ben o öğretmenlerimi çok örnek aldım. E, geçmişteki hocalarımı. Onlar benim idolümdür. Ee, ve onların bana yaptığı gibi ben de yıllar boyunca engelli öğrencim olabilir, dezavantajlı gruptaki çocuklarım olabilir. Onlara elim gel, elimden geldiği kadar dokunmaya gayret ettim ve halen de e, yapmaya gayret ediyorum. Meslekteki ilk günüm e, ben 1997 yılında Van Erciş ili e, Bayramlı köyüne e, sınıf öğretmeni, kadrolu öğretmen olarak atandım. Ee, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bana e, bir bez poşetinin içinde, torbanın içinde okulumun ilgili evraklarını, mührünü, anahtarını verdi. Hadi hocam gidin okulumuzu açın dediler bana. Tabii e, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bütün öğretmenlerin yaşadığı heyecanı ben de yaşadım. E, okulum iki derslikle e, birleştirilmiş sınıf tarzında eğitim yapan bir okuldu. Fakat okulum çok eskiydi, çok yıpranmış bir okuldu. Ben o heyecanı yaşıyorum ama okulun biraz bakıma, fazlasıyla bakıma ihtiyacı vardı. Köy çocuklarını o kadar seviyorum ki ben, zaten vekil öğretmenliğim zamanında da onlara sevdalıydım. 
ne yapmam gerekir diye düşündüm. E, i̇lk günümü anlatıyorum size. İlk gün bunları hissettim ben. E, o heyecanımın yanında e, ve ben e, o çocuklar için o okulu baştan yarattım. Onların çok güzel okullarda okuma hakkı vardı muhakkak. Badanasından tutun da araç gelişleri ne kadar ben o okulu baştan yarattım diyebilirim size. Yaptığım çalışmalar köylüler tarafından ve kaymakam bey tarafından duyuldu. Bir gün e, kaymakam bey beni çağırdı, ilçe kaymakamı. E, Hoca hanım e, durumunuzu görüyorum, sizin gidiş gelişiniz size zor olmasın diye ben sizi çok güzel bir okula görevlendireceğim dedi. Siz çok faydalı bir öğretmensiniz. İnanın, e, inanıyorum. O öğrenciler de sizden faydalanacak dedi ve hayatımın en güzel öğretmenlik yıllarının geçtiği e, Erciş Erkek Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulu'na ben e, öğretmen olarak görevlendirildim. Öğretmenlik Siz tükenirken birilerini diriltmektir. Öğretmenlik değer katmaktır, değer yaratmaktır. Öğretmenlik Vazgeçmemektir. Öğretmenlik var etmektir. Öğretmenlik toplumun kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Öğretmenlik sıcacık bir eldir. Öğretmenlik dokunmaktır. Öğretmenlik rastgele yapılamayacak kadar çok, çok özel bir meslektir. Öğretmenliği çok severseniz, öğretmenlik sizin ruhunuzdaysa, İnanın bunlar hiç sorun olmuyor. Benim için öyle. Ben hayatımda zorluk nedir bilmiyorum ki. Onlar benim için küçük problemler. Mesleki hayatımda da öyle olmuştur zaten. Ben hayatımda zor bilmiyorum gerçekten. Ben çok şanslı bir öğretmenim. Neden çok şanslıyım? Sınıf öğretmenliği yaptım. Yatılı okulda yabancı dil öğretmenimiz yoktu. Beş ile yakın. E, yabancı dilim çok iyidir benim. İngilizce öğretmenliği yaptım. Daha sonraki yıllarda kendi alanıma geçmeyi tercih ettim. E, tabii e, her kategoride çalıştığımız için yapmış olduğunuz işler de çok farklı birbirlerinden. Mesela sınıf öğretmeniyken İngilizce derslerine girdiğim zamanlarda ben bolca malzeme e, üretirdim. Çocuklara hep e, sınıflarıma, derslerime, malzemelerle, e, farklı etkinliklerle, etkinlikler yapan bir öğretmendim. Ben e, aynı zamanda e, resim yeteneği olan bir öğretmenim. Tablolarım var. Bunları yapmak e, benim için hiç e, zor değildi. Çok seve seve yapardım. Hatta bir gün İngilizce dersinde e, bir müfettiş teftişinde o kadar güzel malzemelerle derse girmiştim ki teftiş esnasında müfettiş bana şöyle çok güzel bir iltifatta bulundu. Hoca hanım dedi çocukların bilgi seviyesini yokladıktan sonra hoca hanım dedi İngilizceyi öğretmişsiniz ama inanın dedi nasıl öğrettiniz ki dedi yani çok güzel olmuş bunlar diye bana iltifatta da bulunmuştu. Daha sonraki öğretmenlik hayatında muhasebe finansman öğretmenliğimde Karaman Hayrancı Çok Programlı Lisesi'nde çalıştım. Proje tabanlı beceri yarışmasında il birinciliğin bölge yarışmalarına gittim. Nevşehir'de dezavantajlı problemi olan bir öğrencimin anlattığım bir yarışmada yine il birinciliğim oldu. Ankara'ya yine yarışmalara katıldım. Bu okulumda iken 3 yıla yakın bilinçli gençlik projeleri yaptım. Meslek öğretmeni olarak Okulumuzdaki mesleki projelerde görev aldım ve halen bir projenin de içindeyim. Son aşamaya getirdik. Bu ay son. Devam ediyor çalışmalarım. Neşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bir meslek lisesidir. Okulumuzda iki alanımız var. Biri muhasebe finansman, diğeri bilişim teknolojileri alanı. Geçen yıldan beri mesel sınıflarımız da var. Öğrencilerimiz bir gün okula gelirler, dört gün iş yerlerinde. 12. sınıflarımız da stajlara gider. Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri hem hayata hazırlayan hem de onlara meslek edindiren bir okuldur. Biz öğrencilerimizi mezun ettikten sonra da izleriz. Onların, onlara istihdam yaratmada, iş bulmalarında halen ee, öğrencilerimizde e, bağımız kopmaz. Bu anlamda bir vizyona da sahip okulumuz. Ee, öğrencilerimizi mezuniyetten sonra da takip eden bir okuluz. 
26 yıllık öğretmen olup da anınızın olmaması mümkün değil. E, 1997 yılında Van ili Erciş ilçesine atandığımda, daha sonra da yatılı okulda göreve başladığımda ikinci sınıfları verdiler bana. E, yatılı okul çok meşakkatli bir okuldur. E, bir öğretmen olarak köy öğretmenliği bir, bir de yatılı okulda öğretmenlik muhteşem bir duygudur. Bütün öğretmenlerin e, çalışmasını e, isterim açıkçası. Size, katı, size kattığı değer, mesleğinize kattığı değer, kazanım çok farklıdır yatılı okullarda, köy öğretmenliklerinde. İkinci sınıfı okutuyorum. İkinci sınıfım e, tabii ki yaş olarak çok küçük. Çocuklarla akşamları yatakhanelere gideriz. Çocuklar e, günlük temizliklerini bitirdikten sonra onlarla biraz otururum, sohbet ederim. Çocuklarının yatakhanesi hep demir, yani ranzalar demir, dolaplar demir. Bu beni çok üzüyordu. Ve çocuklar için onların yaşadığı mekan nasıl düzeltilir diye çok düşündüm. Zaten bir öğretmenseniz e, bazen bir çocuğa dokunursunuz. Bazen onun mekanını güzelleştirirsiniz. Bu zaten sizin severek yapacağınız bir şeydir. Kendi kendime çok düşündüm e, ve o çocuklara ben öyle güzel bir yatakhane yaptım ki e, tülü, perdesi, e, konuşma baloncukları çocuklara ben adeta bir çocuk odası, çocuk yuvası yaptım. Tabii çocuklara bu emeği verdikten sonra ilgimi çeken bir şey oldu. Çocuklar bir müddet sonra bana anne diye hitap etmeye başladılar. Çok ilginçtir. E, sınıfta e, öğretmenim derlerdi. Yatakhaneye geçtiğimizde e, anne diye hitap etmeye başladılar. Böyle onlar anne deyince benim yüreğim sızlardı. Çünkü yatılı okulda düşünün ikinci sınıf bir çocuğu. E, muhakkak o saatlerde anne, anne sevgisine ihtiyacı var. Çocuklarla e, masal saatlerim olurdu benim. Onlar e, uyumaya daldığında e, ben e, masalımı anlatıp da uyumaya daldıklarında sessizce de kendi evime giderdim. Onların bana anne demesi benim yüreğimi çok parçalardı. Mesleğimi icra ederken, evet, halen unutamadığım bir anım, olay var. Yatılı okulda öğretmen iken, öğrencilerimiz tabii bize uzak köylerden gelirdi. Malum Doğu Anadolu bölgesi de çok dağlık bir bölgedir. Çocuklarımın aileleri, yani köyden gelen çocuklarımın, minibüse biniyorlar, Erciş'e günlük ihtiyaçlar için, işler için gidiyorlar. Akşam saatleri oluyor, dönüyorlar. Yolda dönme esnasında, tabi kış mevsimi çetin geçerdi orada, araba bozuluyor öğrencilerin, ailelerin olduğu. Erkekler, babalar iniyor, biz diyorlar arabayı itelim, anneler siz üşümeyin, içeride kalın diyorlar. E, tamam diyorlar, o itme esnasında e, bildiğim kadarıyla, halen hatırladığım kadarıyla frende bir problem oluyor ve e, büyük minibüs, e, Uçurma yuvarlandı, bütün anneler öldü. Ee, babalar sağ kaldı, benim sınıfımdan da beş öğrencimin annesi aynı anda vefat etti. Ee, benim sınıfta beş tane yetimim birden oldu. Ben çocuklarıma zaten derslerimle, derslerimin dışında hayatı çok anlatırım. Nasıl hayatta? Ayakta kalabilirler. Hayatın zorluğu nedir? Güçlüğü nedir? Nasıl başa çıkılır? Sürekli paylaşırım. Fakat meslek dersleri öğretmeni olarak şunu da her zaman onlara vurgularım. Ne olursa olsun mesleğinizin en iyisi olun. Çok çalışın. İster kuaför olun, ister ayakkabıcı olun. Hiç önemli değil. Ne olursanız olun mesleğinizin en iyisi olun diye tembih ederim bir meslek dersleri öğretmeni olarak. Yeni göreve başlayan, görevini icra, da, e, icra eden hala öğretmenlere şunu söylemek isterim. İdealistliğinizi hiç bitirmeyin. İdealistliğiniz bittiği zaman sadece tahtada ders anlatan ve dersi bittikten sonra da sınıftan çıkıp giden bir öğretmen olursunuz. Öğretmenliği hiç yaşlandırmayın. Hep içinizde canlı tutun. E, buradaki yaşlandırmadan maksadım yaş almak değil. Mesleğinizi canlı tutmak anlamında e, hep bir şeylerle uğraşın. 
hep yaratın, hep dokunun, hep keşfedin, öğretmenliği hissedin, yaşayın. E, ben e, konuşmalarımda da bahsettiğim gibi vekil öğretmenlikle aslında e, bu göreve başladım. E, daha sonra e, yıllar itibariyle buraya kadar geldim. E, tabii ilk görev yerlerim benim doğuydu. E, doğu okula, doğuda okullarda uzun yıllar görev yaptım. Hem köyde hem yatılı okullarda. Yatılı okulların imkanları o zaman bile çok güzeldi. E, çocuklarımıza her türlü imkan e, yatılı okullarda mevcuttu. E, muhasebe öğretmeni olarak da her geçen gün, her geçen gün öğretmenliğimize dair gelişmeler, güzel çalışmalar e, mevcut. E, i̇lk günle bugün arasında e, sahip olduğumuz koşullar e, bazında çok büyük farklılıklar var ama benim öğretmenliğim açısından ilk ve ilk günle bugün arasında inanın sevgimde, idealistliğimde, e, isteğimde hiçbir değişim yok. Öğretmenlik çok fedakarlık isteyen bir meslek. Öğretmenlik hakkıyla yapıldığı zaman gerçekten e, çok fedakarlık ister. Tabii ki e, toplum öğretmenliğin değerine değer katma anlamında öğretmenleri tanımalı. Öğretmenlerin çalışmaları hakkında bilgi edinmeli. Çünkü öğretmenlik böyle rastgele e, olduğu gibi yapılacak bir iş değil ki. Bu anlamda yapmış olduğunuz Anlat Öğretmenin projesi e, çok güzel bir proje. Bizim yaşadığımız zorlukları, e, bizim çektiğimiz e, sıkıntıları, sıkıntı demiyorum ben aslında ona da. Biz onları gönül yapıyoruz zaten. E, bizim mesleğimizin icrasında neler var? Tabii toplum bunu bilsin, bizim değerimize değer katsın, bizi iyi tanısın toplumumuz. E, bizim zaten tek amacımız çocuklarımız, onları geleceğe hazırlamak. Bu anlamda e, projemiz için öncelikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve sizlere, daha sonra da bizleri konuk ettiğiniz için e, onur duydum, gurur duydum kendi adıma. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızla başarılar diliyorum ve tekrar teşekkürler.